শুভ সকাল ও শুভ সন্ধ্যা আজকে আমরা একজন আজীবনের মুক্তিযোদ্ধার ওয়েবসাইট উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এখানে সমবেত হয়েছি তিনি মুক্তিযোদ্ধা বিজ্ঞানী কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট রাজনীতিক ডক্টর নুরুন নবী আর তার ওয়েবসাইটটির ঠিকানা নুরানবী ডট অর্গ আমি একটু বানান করে বলি এন ইউ আর এ এন এন এ বি আই ডট অর্গ এটি উদ্বোধন করবেন বাংলাদেশের প্রিয় মানুষ এক কথায় বলতে হলে বাংলাদেশের প্রিয় মানুষ ডক্টর মোহাম্মদ জাফর ইকবাল আর ওয়েবসাইটটি তৈরি করেছেন তরুণ আইটি বিশেষজ্ঞ এবং উদ্ভাবক রুবায়াত সাদাত আমরা আজকে এখানে বিভিন্ন জনে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে আছি যেমন আমি আছি নিউ ইয়র্কে ডক্টর নুরুন নবী আছেন নিউ জার্সিতে রুবায়াত আছেন জার্মানিতে ডক্টর মোহাম্মদ জাফর ইকবাল আছেন ঢাকায় যে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আমরা আজকে এই জুম সমাবেশে একত্রিত হয়ে একটি ভালো ওয়েবসাইটের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সমবেত হয়েছি আমি এখানে যারা সমবেত হয়েছেন তাদের পরিচয় সংক্ষেপে করাতে চাই যদিও আমি জানি যে তাদের পরিচয় করিয়ে দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই তবু সংক্ষেপে দুটি কথা বলতে চাই প্রথমে যাকে উদ্দেশ্য করে আমাদের এই অনুষ্ঠান তিনি ডক্টর নুরুন নবী উনিশশো একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধ থেকে ফিরে আসার পর বাইশ বছর বয়সী নুরুন নবী সম্পর্কে সে সময় এশিয়ার একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পত্রিকা ফরেস্টার্ন ইকোনমিক রিভিউয়ে লেখা হয়েছিল দি ব্রেন অফ টাঙ্গাই ফ্রিডম ফাইটার যে মেধাবী নুরুন নবী কলম ফেলে উনিশশো একাত্তরে তুলে নিয়েছিলেন বন্দুক সেই বন্দুক তিনি মুক্তিযুদ্ধের পরে সমর্পণ করেছিলেন বঙ্গবন্ধুর কাছে এটি একটি বিশাল ঘটনা বলে আমার কাছে মনে হয় মুক্তিযোদ্ধা নুরুন নবী বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যার পরে চলে যান জাপানে পিএইচডি করার জন্য এবং জাপানে পিএইচডি সম্পন্ন করে তিনি চলে আসেন আমেরিকাতে পোস্ট ডক্ট করার জন্য কিন্তু পোস্ট ডক করার পরে তিনি আর বাংলাদেশে ফিরে যাননি কেন ফিরে যাননি যে বাংলাদেশ ছেড়ে উনি এসেছিলেন যে বাংলাদেশের জন্য যুদ্ধ করেছিলেন সেই বাংলাদেশ তখন আর বাংলাদেশ ছিল না তখন সামরিক তন্ত্রের দেশ বাংলাদেশ তাই তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন যে তিনি আমেরিকাতেই অবস্থান করবেন এবং এখানে অবস্থান করেই সেই দখলদারি সামরিক তন্ত্রের বিরুদ্ধে আন্দোলন করবেন যেভাবে উনিশশো সালে প্রবাসীরা আমেরিকায় বসে বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন করে বাংলাদেশের যুদ্ধকে অনেকখানি এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল এই মহান কাজটি তিনি এখানে করে আজকে আমরা বলতে পারি খুবই স্পষ্টভাবে বলতে পারি খুব ত্যক্তহীন ভাষায় বলতে পারি যে ডক্টর নুরুন নবী সফল হয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রে উনি কি করেছেন উনি কোলগেট পালমলিভ কোম্পানির মতো একটি বিশ্ববিখ্যাত কোম্পানিতে বিজ্ঞানী হিসেবে কাজ করেছেন শুধু কাজ করেননি উনি উদ্ভাবনও করেছেন পঞ্চান্নটি পেটেন্ট আছে ডক্টর নুরুন নবীর এবং তার মধ্যে বিশ্ববিখ্যাত একটি আইটেম কোলগেট টুথপেস্টের টোটাল টুথপেস্ট যেটা সেইটার অন্যতম আবিষ্কারক তিনি সেই ফর্মুলার এবং এর জন্য তিনি আন্তর্জাতিক খ্যাতি পেয়েছেন পুরস্কার পেয়েছেন এবং বাংলাদেশ সহ আমাদের সকলের মুখকে উজ্জ্বল করেছেন কিন্তু মুক্তিযুদ্ধ কিন্তু কখনো ডক্টর নুরুন নবীকে ছাড়েনি তিনি আবার কলম তুলে নিয়েছেন এবারের মুক্তিযুদ্ধ তার কলম নিয়ে উনিশশো একাত্তরে যে যুদ্ধ করেছেন তারপরে যে যুদ্ধ করেছেন এবং এখন পর্যন্ত যেটা যুদ্ধ করে যাচ্ছেন আমি ডক্টর নুরুন নবীকে প্রায়শই বলে থাকি আজীবনের মুক্তিযোদ্ধা সেই মুক্তিযুদ্ধ তিনি এবার শুরু করলেন কলম দিয়ে একাত্তরের কথা একাত্তরের পরবর্তী কথা উনি তুলে ধরলেন তার কলমে এবং আমরা অত্যন্ত সচেতন ভাবে দেখলাম যে ডক্টর নুরুন নবী সকলের মনে তার সেই লেখা তুলে দিতে সমর্থ হয়েছেন তার একটি বইয়ের কথা উল্লেখ করতে চাই দি বুলেটস অফ সেভেন্টি ওয়ান ইংরেজিতে লেখা এই বইটির মধ্যে বাংলাদেশের গণহত্যার যে চিত্র উনি তুলে ধরেছেন উনিশশো সালের সেই চিত্রটি শুধু বাঙালিদের মধ্যে না 
আমাদের নতুন প্রজন্মের মধ্যেও ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছে ঠিক এইভাবে একাত্তরের গণহত্যাকে হয়তো অন্যরা তুলে ধরেছেন কিন্তু ডক্টর নুরুল নবীর মতো করে কেউ তুলে ধরেননি যার জন্যে এই গণহত্যার বিষয়টি আমাদের নতুন প্রজন্মকে যারা দেশের বাইরে থাকে যারা বড় হচ্ছে যারা সেইভাবে মুক্তিযুদ্ধে ইতিহাস জানত না তাদের হৃদয়ে গভীরভাবে রেখাপাত করেছে এবং এই গণহত্যার কাহিনীটা আমেরিকানদের মধ্যে যেভাবে ছড়িয়েছে তাতে সেই জিনিসটাকে ছড়িয়ে দেওয়ার আরো বেশি করে বিস্তৃত করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাকে ডেকে নিয়ে যাওয়া হয় এবং তিনি সেখানে বক্তৃতা দিয়েছেন বিভিন্ন পর্যায়ে এবং আমাদের একাত্তরের গণহত্যাকে তুলে ধরেছেন আমি মনে করি যে আমাদের যে বাংলাদেশে ঘাতকদের বিচার হয়েছে শাস্তি হয়েছে তার পিছনে যে আমরা আন্তর্জাতিক একটা সমর্থন পেয়েছি সেই সমর্থনের মূলেও ডক্টর নুরুল নবীর এই বুলেট সাব সেভেন্টি ওয়ান গ্রন্থটি একটি ব্যাপক ভূমিকা পালন করেছে এ পর্যন্ত তিনি চোদ্দটি বই লিখেছেন এবং এখনো লিখে যাচ্ছেন পেয়েছেন বাংলা একাডেমি ফেলোশিপ পেয়েছেন একুশে পদকের মতো বাংলাদেশের সর্বোচ্চ দ্বিতীয় সর্বোচ্চ বেসামরিক পুরস্কার ডক্টর নুরুল নবীর এই যে বর্ণাঢ্য জীবন এই যে ঘটনা বহুল জীবন এই জীবনের কথা যদি আমরা সর্বসাধারণের মাঝে পৌঁছে দিতে পারি কাছে পৌঁছে দিতে পারি আমি মনে করি সেটা আমাদের সকলের জন্যই অত্যন্ত একটি প্রয়োজনীয় কাজ হবে সেই উদ্দেশ্যেই এই ওয়েবসাইটটি তৈরি করা হয়েছে এক পলকে তার সম্পর্কে আমরা জানতে পারবো তার বিস্তৃত জীবন সম্পর্কে আমরা জানতে পারবো এবং একজন মুক্তিযোদ্ধা যে কত সৎ এবং কত কর্মপরায়ণ এবং কত নিবেদিত প্রাণ হতে পারে তা এই ওয়েবসাইটটি ভিজিট করলেই বোঝা যাবে আমি আবারও বলছি এই ওয়েবসাইটটির ঠিকানা নুরানবী ডট অল আর এই ওয়েবসাইটটি যিনি তৈরি করেছেন তিনি হচ্ছেন রুবায়াত সাদাত রুবায়াত মুক্তিযোদ্ধার সন্তান মুক্তিযোদ্ধা মুক্তিযুদ্ধ এবং মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি তার অসীম শ্রদ্ধা কেবলমাত্র তার বাবা মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন সে কারণে নয় মুক্তিযুদ্ধের যে গাথা উনি শুনেছেন বাবার কাছ থেকে এবং অন্যদের কাছ থেকে তা তাকে শ্রদ্ধায় অবনত করেছেন সেই জন্যে এই তরুণ বিশেষজ্ঞ ওয়েবসাইটটি তৈরি করতে কোনো অর্থ নেননি তিনি একজন মুক্তিযোদ্ধার জন্য কাজ করেছেন এবং তিনি বলেছেন তিনি মুক্তিযুদ্ধের জন্য কাজ করছেন থাকেন জার্মানিতে কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের প্রতি তার ভালোবাসা এবং নিবেদন কোনো অংশেই কোনো দিক দিয়েই কম নয় তার একটি নিজস্ব প্রতিষ্ঠান রয়েছে আইটি প্রতিষ্ঠান নাম হচ্ছে নাম প্রতিষ্ঠানটির নিউলাইটিক ল্যাবস এই প্রতিষ্ঠানের মোটো আমাকে বেশ আকর্ষণ করেছে মোটোটি হচ্ছে উই মেলড ডাটা ইন্টেলিজেন্টলি এই কাজে দশ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে রুবায়াত সাদাতের তিনি ভক্স ওয়াগেন কোম্পানির মতো প্রতিষ্ঠানে কাজ করেছেন তিনি জার্মান সরকার এবং ইউরোপীয় কমিশনের অর্থায়নে অনেকগুলো প্রজেক্টে কাজ করেছেন এবং সফলভাবে তা সম্পন্ন করেছেন আর আজকে এই ওয়েবসাইটটি তিনি উদ্বোধন করেছেন আমি শুরুতেই বলেছি বাংলাদেশের শতাধিক হত্যার হুমকি সত্ত্বেও কখনো মাথা নত করেননি তিনি পিছিয়ে যাননি হতোদ্যম হননি যা বলতে চেয়েছেন তা বলেছেন সাহসের সাথে যা করতে চেয়েছেন তা করেছেন সাহসের সাথে এবং যা লিখতে চেয়েছেন তা লিখে যাচ্ছেন অত্যন্ত সাহসের সাথে তিনি মোহাম্মদ জাফর ইকবাল মুক্তিযুদ্ধ তাকে যে শিক্ষা ও সাহস যুগিয়েছে পিতাকে হারিয়ে যে সংকল্প ধারণ করেছেন তা থেকে এক চুলও পিছিয়ে যাননি তিনি একটি মুহূর্তের জন্যও বাংলাদেশে এমন একজন ব্যক্তি যিনি ব্যক্তিগত সুখ সুবিধার কথা কখনো ভাবেননি আমেরিকার আয়েশ জীবন স্থায়ী চাকরি ছেড়ে বাংলাদেশে ফিরে গিয়ে একটি বিশ্ববিদ্যালয়কে আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে গড়ে তুলেছেন এ কাজটি কিন্তু খুব সহজ সাধ্য নয় তার সবচেয়ে বড় আরাধ্য তরুণ সমাজ লেখালেখির জীবন শুরু করেছিলেন সায়েন্স ফিকশন দিয়ে আজ তিনি নানা বিষয়ে লেখেন কিন্তু তিনটি বিষয় থেকে তিনি সরে আসেননি মুক্তিযুদ্ধ দুই বাংলাদেশ আর তিন হচ্ছে তরুণ সমাজ বাংলাদেশের তরুণ তরুণীদের মধ্যে তার চেয়ে জনপ্রিয় আর কেউ আছেন বলে 
অন্তত আমার জানা নেই গণজাগরণ মঞ্চের একটা কথা আমার মনে আছে গণজাগরণ মঞ্চে গিয়ে ডক্টর মোহাম্মদ জাফর ইকবাল বলেছিলেন আমি ভেবেছিলাম তোমরা কেবল ফেসবুকে লাইক দাও কিন্তু এখানে আসার পর দেখলাম মানে উনি গণজাগরণ মঞ্চে অনুষ্ঠানে গেছেন সেই অনুষ্ঠানে গিয়ে উনি বলছেন যে এখানে আসার পরে দেখলাম যে তোমরা শুধু লাইকই দাও না তোমরা দেশের প্রয়োজনে মুক্তিযুদ্ধের প্রয়োজনে বাইরে বেরিয়ে এসে সোচ্চার হতে পারো প্রতিবাদ করতে জানো এই যে তার যে বোধোধয় এই বোধোধয়টা কিন্তু শুধু তার বোধোধয় নয় এটা কিন্তু আমাদেরও আমাদের মধ্যেও সেই জিনিসটা অনুরণন তৈরি করেছে এবং আমরা বুঝতে শিখেছি যে না হতাশার কিছু নেই বাংলাদেশের তরুণরা এখনো জেগে আছে আমেরিকায় তিনি পিএইচডি করা করতে এসেছিলেন কম্পিউটার কম্পিউটার সায়েন্সে আমি আমি ঠিক বলেছি জাফর ভাই নাকি ফিজিক্স আপনি মনে পিএইচডি করতে এসেছিলেন আমি আসলে जतजर भूमिका रही एकजुन को भूमिका नहीं जतजुन भूमिका रही है एके बारे प्रथम दिखे डर मोहम्मद जाफर इकबाल भूमिका क्योंकि अत्यंत गुरुत्वपूर्ण छोड़ा कथा अनेक समय मेन्शन करीना अनेक समय बोलना কিন্তু এটা আমাদের মনে করতে রাখতে হবে যে এই একটি বড় কাজ যে বাংলায়ন বাংলাকে যে বিশ্বায়নে আজকে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে এই বাংলায় কম্পিউটারে টাইপ করার মধ্য দিয়ে বাংলা ভাষাকে মোহাম্মদ জাফর ইকবাল একেবারেই তাদের অগ্রগণ্য একজন ব্যক্তি আসলে তার সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু বলা খুব কঠিন তারপরও আমি মনে করি যে ডক্টর মোহাম্মদ জাফর ইকবাল তিনি জাফর ইকবালই সকলের কাছে পরিচিত সকলের কাছে অত্যন্ত শ্রদ্ধা ভাজন যার জন্য আমরা এখানে জাফর ভাইকে ডেকেছি উনি উদ্বোধন করবেন একটি মহান যে আমরা মনে করছি যে ব্যক্তির মুক্তিযোদ্ধার ওয়েবসাইট উদ্বোধন করতে পারেন আমি মনে করি যে সেইটা অত্যন্ত আমাদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হবে তিনি আমাদের মধ্যে সব সময় যে কাজটি করছেন সেটাতে সাহস চুকাচ্ছেন বাংলাদেশে সত্যি আমরা একটি দুঃসময় পার করছি কিন্তু এই দুঃসময় যখন আমরা জাফর ভাইয়ের কথা মনে করি তখন আমাদের বুকে সাহস জেগে ওঠে এটা আমাদের জন্য অত্যন্ত সৌভাগ্য এই ওয়েবসাইটটি উদ্বোধন করার আগে আমি একটু অনুরোধ করব আহ রুবায়াত সাদাতকে যে তিনি যদি একটু আমাদেরকে ট্যুর দেন যে এই ওয়েবসাইটের ভেতরে কি আছে তাহলে আমরা অন্তত আমাদের আজকে যারা অনুষ্ঠান এই দেখছেন তারা বুঝতে পারবেন আমরা হোম পেজে দেখতে পাচ্ছি যে মুক্তিযোদ্ধা ডক্টর নুরুন নবীর একটি অত্যন্ত সৌম্যকান্তি চেহারা এবং সেখানে সংক্ষেপে তার পরিচিতিটা দেয়া হয়েছে কিন্তু ওখানে রিড অলে গেলে পারে তার সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যাবে নিচে আমরা দেখতে পাচ্ছি তিনটে ছবি তিনটে ছবি হচ্ছে তার জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রথম ছবিটি হচ্ছে যে বঙ্গবন্ধুর সামনে মুক্তিযুদ্ধের পরে অস্ত্র সমর্পণের পূর্বে যে দৃশ্যটি সেই দৃশ্যে কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা এখানে আছেন তার মধ্যে আমরা ডান দিকে চশমা পরিহিত যে প্রায় কৈশোরত্তীর্ণ এক তরুণকে দেখতে পাচ্ছি তিনি হচ্ছেন মুক্তিযোদ্ধা ডক্টর নুরুন নবী তারপরে হচ্ছে যে তিনি এত দিনের যে কাজগুলো করেছেন সেই কাজের স্বীকৃতি হিসেবে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার হাতে একুশের পদক তুলে দিচ্ছেন সেই দৃশ্যটি এবং তার আরেকটি পরিচয় আছে যেটি আমি প্রথমে বলিনি সেটি হচ্ছে যে ডক্টর নুরুন নবী যেখানে থাকেন নিউ জার্সির প্লেন্স প্রো টাউনশিপে সেই টাউনশিপের তিনি একজন কাউন্সিলম্যান কিন্তু নির্বাচিত কাউন্সিলম্যান সেই কাউন্সিলম্যান হিসেবে উনি চারটি মেয়াদে এখন কাজ করছেন সেই প্রথম মেয়াদে তিনি যে শপথ গ্রহণ করেন সেই শপথ গ্রহণের এটি একটি দৃশ্য একটু স্ক্রল করলে ভালো হয় এরপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ডক্টর নুরুন নবীর লিখিত কিছু বই এখানে স্ন্যাপশট আসছে বিভিন্ন বই যে একটি পর একটি এখানে এলে পারে এবং তার বইগুলো সম্পর্কে জানা যাবে বইয়ের নামগুলো সম্পর্কে পরে বিস্তারিত আছে এবং যারা এই বই কিনতে চান তারা বাই নাও এ ক্লিক করলে বই কিনতে পারবেন এরপরে আমাদের এখানে এবং বাংলাদেশেও বিশেষ করে আমেরিকাতে আমাদের এখানে একটা বড় 
গণমাধ্যম গ্রুপ আছে বাংলা ভাষার বিশেষ করে নিউ ইয়র্কে সেখানে কিন্তু ডক্টর নুরুন নবী হচ্ছেন অত্যন্ত আকর্ষণীয় এক ব্যক্তিত্ব সে বিভিন্ন সময়ে এখানে যে বড় বড় কর্মকাণ্ড গুলো হয় নিউ ইয়র্ক কিন্তু বাংলাদেশের পরে বড় বড় যে সাংস্কৃতিক রাজনৈতিক সামাজিক কর্মকাণ্ড হয় তার এক অন্যতম নক্ষত্র সেখানে সর্বত্রই আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে যে বই বেলাতে উনি বক্তব্য রাখছেন বাংলাদেশের ডক্টর রামেন্দ্র মজুমদারের সাথে উনি আছেন এখানে লিলি আহ রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী তার সাথে এখানে আছেন ডান পাশে জাহানারে ইমামের একটি স্মরণ অনুষ্ঠানে একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন এইভাবে ওনার কর্মকাণ্ড গুলোকে একটি একটি করে ছবি দিয়ে তুলে ধরা হয়েছে এটা হচ্ছে হোম পেজের এবার আমরা চলে যেতে পারি মনে হয় তার পরবর্তী অর্থাৎ উনি লেখক হিসেবে যে বইগুলো প্রকাশ করেছেন আর কি সেই বইগুলোর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি এখানে আছে প্রথমে প্রচ্ছদের ছবিগুলো রয়েছে বইয়ের প্রথম বই আমার একাত্তর আমার যুদ্ধ এইভাবে আর কি একজন মেছি এই বাংলায় আমেরিকায় জাহানার ইমামের শেষ দিনগুলি বাংলাদেশ পাকিস্তানের যুদ্ধাপরাধ অনিবার্য মুক্তিযুদ্ধ চার তারার আলো শামসুর রহমান এইভাবে আর কি অনেকগুলো বই এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে হুমায়ুন আহমেদের স্মৃতিচারণ হুমায়ুন আহমেদ কাছের মানুষ আমরা সকলে জানি যে হুমায়ুন আহমেদ হচ্ছেন আমাদের জাফর ভাইয়ের অগ্রজ তো আর বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে আরেকজন অত্যন্ত সোচ্চার কণ্ঠ এবং সর্বকালের সর্ব জনপ্রিয় লেখক আমাদের জাপানিদের চোখে বাঙালি বীর এই বইটি এখনো প্রকাশিত হয়নি তবে এটি কাজ চলছে আমাদের এখানে নিউ ইয়র্কের সাপ্তাহিক বাঙালি পত্রিকায় এই বইটি এখন ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হচ্ছে নিচে কিছু ওনার বইয়ের প্রকাশনা উপলক্ষে ছবি আছে যেমন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একুশে পদকের একটি ছবি দেখতে পাচ্ছি যে সেলিনা হোসেনকে উনি বই মেলায় অ্যাওয়ার্ড তুলে দিচ্ছেন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আহ আনিসুজ্জামান বাংলা একাডেমি ফেলোশিপ পাওয়ার যে সার্টিফিকেট সেটা ওনার হাতে তুলে দিচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা একুশে পদক তুলে দিচ্ছেন নিচে আমরা দেখতে পাচ্ছি নিউ ইয়র্কের বই মেলা উদ্বোধন করছেন পাশে কবি মহাদেব সাহা এবং ফরিদ রেজা সাগর সহ অন্যরা আছেন এইভাবে বিভিন্ন ছবিতে বিশিষ্ট জনদের সাথে বিশেষ মুহূর্ত গুলো তুলে ধরা হয়েছে অনেকগুলো ছবি এখানে আছে স্কল করলে সেই ছবিগুলো দেখা যাবে অর্থাৎ তার জীবন যে কতটা বর্ণাঢ্য এবং কত কর্মময় তা এই ছবিগুলো দেখলেই বোঝা যায় আর কি এরপরে আমরা যেতে পারি ফ্রিডম ফাইটার ডক্টর নুরুন নবীর জীবনের সবচেয়ে উজ্জ্বল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধ যে কোনো মানুষের জন্যই বাংলাদেশের যে কোনো মুক্তিযোদ্ধাই মুক্তিযোদ্ধাই হচ্ছেন তার জীবনের সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি অর্জন করেছেন মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে এখানে তিনি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ এবং কিভাবে অংশগ্রহণ করলেন কি কি তার বিশেষ কাজগুলো ছিল টাঙ্গাইলে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে সেই বিষয়গুলো খুব সংক্ষেপে তুলে ধরা হয়েছে তবে সংক্ষেপে হলেও এখানে এটা পড়লে পারে তার একটি চিত্র সম্পূর্ণ চিত্র পাওয়া যেতে পারে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি একাত্তর সালের এবং তার পরবর্তী পর্যায়ে মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে ডক্টর নুরুন নবীর সেই সময় উনি নুরুন নবী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আহ কেমিস্ট্রি সেই বায়ো কেমিস্ট্রি সেই তরুণ বয়সে বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী মুক্তিযোদ্ধা কাদের সিদ্দিকি এদের সাথে তার ছবি অর্থাৎ ডক্টর নুরুন নবী কিন্তু আজকে যে অবস্থায় এসেছেন তখনই একেবারে কৈশোর থেকেই কিন্তু উনি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একজন ব্যক্তি ছিলেন এই ব্যক্তিত্ব যে হয়ে উঠেছেন আমরা সেভাবে বলবো না নিজেকে তৈরি করেছেন একেবারে শুরু থেকে এবং আমরা যে আজকে এখানে ওয়েবসাইটটা দেখছি সেই ওয়েবসাইটটা দেখার পিছনে ওয়েবসাইটটা আগে হয়তো তৈরি করা উচিত ছিল যে তার এই এত অর্জন এই অর্জনগুলোকে অন্যদের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে একটু দেরিতে হলেও আমরা পেয়েছি এটা আমাদের সৌভাগ্য এর পরের পর্বটা আছে হিউম্যান রাইটস অ্যাক্টিভিস্ট অ্যান্ড কমিউনিটি লিডার অর্থাৎ আমেরিকায় আসার পরে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে এবং অন্যান্য কাজের পাশাপাশি উনি যে গুরুত্বপূর্ণ একটি দায়িত্ব নিজের মাথায় তুলে নিয়েছিলেন অ্যাক্টিভিস্ট হিসেবে 
অর্থাৎ বাংলাদেশের স্বৈরতন্ত্র বিরোধী এবং গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনার জন্য বিদেশ থেকে যতটুকু করা যায় সেই কাজগুলো যে উনি এখানে থেকে করেছেন সেই কাজগুলো কিছু সংক্ষিপ্ত পরিচিতি পাশাপাশি আমেরিকাতে এখানে যে উনি সামাজিক বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে জড়িত যেমন ধরুন এখানে দেখা যাচ্ছে যে একটু নিচে নামা প্লিজ হ্যাঁ ফেডারেশন অফ ফোবানা এখানে বাংলাদেশি ফেডারেশন অফ বাংলাদেশি অর্গানাইজেশন ইন নর্থ আমেরিকা নামে একটি সংগঠন আছে যারা বাংলাদেশ সম্মেলন নামে পুরো নর্থ আমেরিকা অর্থাৎ আমেরিকা এবং ক্যানাডার প্রবাসীদের জন্য একটি সম্মেলনের আয়োজন করেন সেই সম্মেলনে উনি একাধিকবার আহ্বায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন এবং উনি যতবার আহ্বায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন ততবারই কিন্তু সেই সম্মেলনগুলো অত্যন্ত সফল হয়েছে এবং সেই বিষয়গুলো এখানে তুলে ধরা হয়েছে কিছু কিছু পাশাপাশি বাংলাদেশের যারা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদে আছেন তারা যখন আমেরিকায় এসছেন তাদের সাথেও ওনার যে সংশ্লিষ্টতা সেগুলো কিছু এখানে ছবির মধ্য দিয়ে তুলে ধরা হয়েছে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে উনি একসময় নির্বাচনে দাঁড়াবেন বলে চিন্তা করেছিলেন বাংলাদেশে হেলিকপ্টারে করে গ্রামাঞ্চলে সফরে গেছেন সেই দৃশ্যটা আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি পাশাপাশি এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি হায়াত মাহমুদের সাথে এখানে কবি আসাদ চৌধুরীর সাথে এবং অন্যান্য প্রকাশকদের সাথেও বিভিন্ন মুহূর্তের ছবিগুলো রয়েছে অর্থাৎ যত আমরা দেখবো ততই অত্যন্ত বিস্মিত হব যে এই মানুষটি এতদিন কিন্তু এইভাবে প্রকাশিত হননি সর্বসাধারণের কাছে আজকে যেভাবে ওয়েবসাইটটি তৈরি করার মধ্য দিয়ে উনি এখানে একটু থামবেন আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি ছবিতে যার সাথে তিনি হচ্ছেন ডক্টর জিনাত নবী ডক্টর জিনাত নবী ডক্টর নুর নবীর স্ত্রী ডাক নাম বকুল তিনিও সতীর্থ ছিলেন ইউনিভার্সিটিতে প্রেম করে বিয়ে করেছেন আমি সরাসরি বললাম পছন্দ করে বিয়ে করেছেন এবং তিনিও কিন্তু মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন যদিও নুরুন্নবীর মতো নুরনবী ভাইয়ের মতো অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করেননি কিন্তু উনি অন্যভাবে যুদ্ধ করেছিলেন এবং এই দুই মুক্তিযোদ্ধার সম্মিলনে আজকে একটি সার্থক জীবন ওনাদের তৈরি হয়েছে এবং এই পাশাপাশি একটি কথা না বললেই নয় সেটা হলো সেটা হলো যে ডক্টর জিনাত নবী তিনিও কোলগেট পারমানিক কোম্পানিতে কাজ করেছেন এবং তার নিজেরও প্রায় পঞ্চাশেরও বেশি পেটেন্ট রয়েছে কিন্তু অত্যন্ত নিভৃতে কাজ করেন স্বল্পভাষী কম কথা বলেন কিন্তু অত্যন্ত মেধাবী একজন বিজ্ঞানী এবং নবী ভাইয়ের একেবারে দক্ষিণ হস্ত বলতে যা বোঝায় নবী ভাইয়ের আজকের যে সাফল্য তার মূলে যদি একজন ব্যক্তির অবদানকে স্বীকার করতে হয় সে হলো আমাদের আহ জিনাত নবী ভাবি এরকম অনেকগুলো ছবি আছে নিচে আমরা দেখতে পাচ্ছি আহ এখানে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে নবী ভাই এখানে বঙ্গবন্ধু পরিষদের একটি পরিষদ নামে একটি সংগঠন আছে সেই সংগঠনের প্রধান এখানে যে গুরুত্বপূর্ণ কাজটি এই বঙ্গবন্ধু পরিষদ করে তা হলো যে বঙ্গবন্ধু স্মারক বক্তৃতা বাংলাদেশের বিশিষ্ট বক্তৃতা বা ব্যক্তিরা বঙ্গবন্ধু স্মারক বক্তৃতা দিয়েছেন বিভিন্ন সময়ে এবং সেই বক্তৃতাগুলো আমি জানি না রেকর্ড করা আছে কিনা রেকর্ড করা থাকলে যদি সেগুলো বই হিসেবে বের হয় আমি মনে করি বঙ্গবন্ধুর জীবনের আরেকটি ডাইমেনশন সেখানে প্রকাশিত হতে পারে এর পরের পর্বে আমরা দিয়ে যেতে পারি নির্বাচিত কাউন্সিলম্যান এবং তিনি একটি চতুর্থ দফা এই মেয়াদে চলছে তার এই দায়িত্বটা উনি নির্বাচিত হন প্রতিবারই চার বছর পর পর এবং এইখানে একটি অনুষ্ঠানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে নবী ভাই শপথ গ্রহণ করছেন কাউন্সিলম্যান হিসেবে পিছনে রয়েছেন সেই টাউনশিপের মেয়র চ্যান্টু তার পাশে ডক্টর জিনাত নবী এবং ওনার বড় ছেলে মুশফিক নবী সপরিবারে ওখানে ছোট ছেলে এখানে নাই ওনার আর দুই সন্তান তার মধ্যে একটা মুশফিক নবী আর ছোট হচ্ছে আদনান নবী আদনানকে আমরা দেখতে পাচ্ছি না এখানে এরকম যে টাউনশিপের যে বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠান হয় আমেরিকার মূলধারার বিভিন্ন অনুষ্ঠান পালন করার জন্য দিবসগুলো পালন করার জন্য সেখানে আমরা এখানে নবী ভাইকে দেখতে পাচ্ছি যে এখানে আমরা একটু দেখতে পাচ্ছি যে এখানে নিউ জার্সি থেকে নির্বাচিত আমেরিকা ইউএস সিনেটার মেনেন ডেস্কে ওনাকে দেখতে পাচ্ছি একটু নিচে স্ক্রল করলে ভালো হয় নিচে আচ্ছা যাই হোক চলে গেছে ওটা 
এবং এখানে আমেরিকার স্বাধীনতা দিবস বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবস সহ অন্যান্য অনুষ্ঠানে যে নই ভাই যোগদান করেন সেই যোগ সেই অনুষ্ঠানগুলোর ছবিগুলো এখানে দেখতে পাচ্ছি আমরা একটু আগে দেখতে পেয়েছি যে নিউইয়র্ক থেকে নির্বাচিত ইউএস কংগ্রেস ওম্যান গ্রেস মেং এর সাথে তার ছবি এরকম অনেক ছবি আছে অনেকের সাথে ছবি আছে সবগুলো হয়তো দেখানো সম্ভব না কিন্তু প্রধান প্রধান কিছু দৃশ্য উনি দেখিয়েছেন এখানে আমরা চ্যান্টু মেয়র চ্যান্টুর সাথে উনি নিউ জার্সির ওনার টাউনশিপের সম্ভবত মেমোরিয়াল ডে একটি অনুষ্ঠান আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ফুল দেয়া হচ্ছে এখানকার যারা মাটার তাদের স্মরণে হ্যাঁ ঠিক আছে আমরা পরবর্তী পর্যায়ে চলে যেতে পারি পাবলিক সার্ভেন্টের পরে আর কিছু আছে পাশে সায়েন্টিস্ট নই ভাইয়ের জীবনের বড় অ্যাচিভমেন্ট এটা তার পেশা অন্যগুলো ছিল তার নেশা অন্যগুলো ছিল তার কাজের বাইরে অন্য কাজ যে পেশার বাইরে পেশাটা হচ্ছে জীবিকা জীবিকা নির্বাহ করতেই হবে কিন্তু পেশাতে অত্যন্ত সফল অত্যন্ত সফল যেমন ছিলেন কৃতি ছাত্র মেধাবী ছাত্র তেমনই পিএইচডি সম্পন্ন করেছেন পোস্ট ডক করেছেন তারপরে এখানে এসে পালবলিব কোলগেট পালবলিব কোম্পানিতে সায়েন্টিস্ট হিসেবে জয়েন করেছেন পরে সিনিয়র সায়েন্টিস্ট হয়েছেন এবং উদ্ভাবন করেছেন কেবলমাত্র কাজ করে গেছেন তা না কাজে তিনি অর্জনও আছে এবং তার জন্য তিনি খ্যাতি অর্জন করেছেন আন্তর্জাতিক খ্যাতি এবং তার যে কর্মক্ষেত্র পালবলিব কোলগেট পালবলিব কোম্পানিতে সেই কর্মক্ষেত্রের কিছু আমরা ছবি দেখতে পাচ্ছি যেমন নই ভাইয়ের আবিষ্কৃত কোলগেটের টোটাল যে ব্র্যান্ড টোটাল ব্র্যান্ড হচ্ছে কোলগেটের এই যাবৎকালের সবচেয়ে জনপ্রিয় ব্র্যান্ড এবং সবচেয়ে ইফেক্টিভ ব্র্যান্ড সেই ব্র্যান্ড নিয়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে তার সহকর্মীদের সাথে ওনারা একটা ছবির জন্য পোজ দিয়েছেন খুব একটা উচ্ছল ছবি এবং এটা সাফল্যের একটা চিহ্ন বহন করছে আমার মনে হয় এ পর্যন্তই না নববিবাহিত দম্পতি ডক্টর নরুন নবী তখন উনি হননি ডক্টর নরুন নবী এবং জিনাত নবীকে এবং এগুলো বিভিন্ন সময়ে এই সপরিবারে নবী ভাই জিনাত ভাবি আদনান এবং মুসফি এই রকম বিভিন্ন সময়ে তাদের যে ছবিগুলো সেই পারিবারিক ছবিগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি অত্যন্ত আনন্দময় এইসব দৃশ্য তার মানে উনি কাজের জায়গায় যেমন সফল পরিবারেও অত্যন্ত সুখী একটা মানুষ যে সার্বিকভাবে কিভাবে জীবনে সাফল্য অর্জন করতে পারেন আহ নই ভাইয়ের এই আহ ওয়েবসাইটটা ভিজিট করলে আমরা পরিষ্কার বুঝতে পারবো যে শুধুমাত্র একটি দিকে নয় উনি সব দিকই সমানভাবে ব্যালেন্স করেছেন এবং চমৎকার ভাবে সেটা সকলের কাছে শিক্ষণীয় এই জিনিসটা কিন্তু খুব একটা সহজ না কিন্তু নই ভাই সেটা অর্জন করেছেন ভাবি সেই জিনিসটাকে সহায়তা করেছেন দুই পুত্র সহায়তা করেছেন এবং আজ পর্যন্ত তিনি সুস্থ জীবন যাপন করছেন এটাও আমাদের জন্য অত্যন্ত একটা বড় সংবাদ সুস্থ জীবন সুস্থ পারিবারিক জীবন এবং সাফল্যের জীবন এটা সকল মানুষের জন্য কিন্তু সহজ সাধ্য নয় নই ভাই সেই জিনিসটি অর্জন করেছেন তার বিভিন্ন জীবনে বিভিন্ন পর্যায় থেকে আমরা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি সবশেষ ছবিটা দেখতে পাচ্ছি ছোট ছেলের বিয়ের অনুষ্ঠানের একটা ছবি খুব পারিবারিক একটা ছবি সম্ভবত এটা গায়ে হলুদের অনুষ্ঠান ছিল সপরিবার আমরা দেখতে পাচ্ছি হ্যাঁ আমাদের মনে হয় টুকটা এখানে শেষ হলো আমরা এখন এই যে এত চমৎকার এত চমৎকার এবং এত বিস্তারিত এবং এত সুনির্বাচিত ছবি দিয়ে একজন মানুষের বিশাল বর্ণাঢ্য জীবনকে তুলে ধরা হয়েছে এই ওয়েবসাইটে যিনি এই কাজটি করেছেন আমি মনে করি যে তিনি একটি বড় কাজ করেছেন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছেন এবং অত্যন্ত সার্থকতার সাথে করেছেন রুবাইয়াত সাদাত আপনি একটু যদি আমাদেরকে বলেন যে আপনি এই নবী ভাইয়ের ওয়েবসাইটটা তৈরি করার জন্য কিভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছেন এবং কতটা সময় ব্যয় হয়েছে এবং এই যে ছবিগুলো 
আপনি সিলেক্ট করেছেন বিষয়গুলো সিলেক্ট করেছেন এবং একজন মুক্তিযোদ্ধাকে আপনি তুলে ধরেছেন মানে আপনার পিতার মতোই হ্যাঁ যে আপনি একটু দায়িত্ব পালন করছেন এইগুলো একটু ব্যাকগ্রাউন্ডটা যদি আমাদের একটু তুলে ধরতেন সংক্ষেপে অনেক অনেক ধন্যবাদ আসলে আমি কিভাবে শুরু করি আমি শুরু করি হচ্ছে কি আমার চোখ বন্ধ করতে হয় না একটা জিনিস আমার সবসময় ভেসে ওঠে সেটা হচ্ছে যে আমার বাবা উনি মুক্তিযুদ্ধ করেছেন ঢাকার বাইরের আশেপাশের অঞ্চলে এই সেক্টরটাতে ওনার ডান পায়ে ফিমারে এখনো একটা গুলির দাগ আছে এই দাগটা হচ্ছে আমার জন্য প্রেরণা এই গুলির দাগটা আমাকে সবসময় প্রেরণা যোগায় প্রেরণা যোগায় কি করতে প্রেরণা যোগায় হচ্ছে যে ওই সময়ে যেই যেভাবে একটা জাতি একসাথে হয়ে একজনের ডাকে একসাথে হয়ে একটা কমন গোল নিয়ে এগিয়ে গিয়েছে এবং সেই গোলটাকে অর্জন করেছে এই যে এত বড় একটা শিক্ষা এই শিক্ষাটা হচ্ছে গিয়ে আমার জীবনের অনুপ্রেরণা হ্যাঁ আমি মুক্তিযুদ্ধ দেখিনি আমি মুক্তিযুদ্ধ আমি বয়সে অনেক অনেক ছোট যখন আসলে ডক্টর নূর নবী উনি উনি যখন শুনলেন যে আমার বাবা একজন মুক্তিযোদ্ধা উনি সাথে সাথে আমাকে বুকে টেনে নিলেন এবং উনি বললেন যে ওনাকে চাচা বলে ডাকতে এবং উনি আমার চাচার চাচার মতো না উনি আমার চাচা হন তো যখনই আমি যখন এই কাজটা দেখতে পেলাম যে এত বড় বর্ণাঢ্য একটা মানুষের জীবন জীবনী এটা আসলে এখন টেকনোলজির যুগে একটা ওয়েবসাইটের মাধ্যমে এটা খুব মানে খুব বেসিক একটা কাজ এই বেসিক কাজটাই যখন অনুপস্থিত তখন আসলে আমি ঝাঁপিয়ে পড়লাম আমার পুরো টিম নিয়ে আমার টিমের সবচেয়ে বড় আসলে যে ভূমিকা এখানে পালন করছে রাহাত আহমেদ ও আছে ও বেসিক্যালি আসলে ও নিউ ইয়র্কে থাকে এবং এই কাজটা আসলে অনুপ্রেরণাটা আসলে অনুপ্রেরণার জায়গাটা আসলে সেখান থেকে সো তখন থেকেই আসলে এরপর অনেকগুলো মিটিং হয়েছে চাচার সাথে নুনবী চাচার সাথে মিটিং করেছি বুঝতে চেষ্টা করেছি যে কি কি করতে হবে এবং সাথে সাথে আরও বেশ কিছু জিনিস আমরা একটু চিন্তা করেছি এটার পেছনে কিছু আরও কিছু চিন্তা ছিল যেগুলো আমরা যেহেতু আমরা টেকনোলজির মানুষ আমরা টেকনোলজি দিয়ে আসলে এটাকে অ্যাড্রেস করার চেষ্টা করেছি করেছি হচ্ছে যে আমরা জানি যে একজন মুক্তিযোদ্ধা তার মানে তাদের এই চেতনা এবং তার অনেক রকমের শত্রু থাকতে পারে এবং এখন এই ডিজিটাল যুগে এই শত্রুরা ডিজিটালি আসলে আক্রমণ করবে তো সেই চিন্তা থেকে আমরা আমাদের মিউলিটিক ল্যাবস মিউলিটিক ল্যাবস হচ্ছে আসলে একটা টেকনোলজি কোম্পানি আমি একটু ছোট্ট করে বলি আমরা আসলে যে জিনিসগুলো নিয়ে কাজ করি সেটা হচ্ছে অটোমোটিভ এবং রিনিউয়েবল এনার্জি এই দুইটা ডোমেইনের একটা মেল্টিং পয়েন্ট আছে সেই মেল্টিং পয়েন্টে আমরা আসলে মেল্টিং পয়েন্টের বেশ কিছু প্রোডাক্ট এবং সার্ভিস নিয়ে আসলে আমরা কাজ করি এবং আমরা বেসিক্যালি যা করি সেটা হচ্ছে গিয়ে ডাটা ডেটার উপর বেস করে ডেটা ড্রিভেন অ্যানালিটিক্স সেটার উপর ভিত্তি করে আমরা স্মার্ট এনার্জি ম্যানেজমেন্ট করি প্রেডিকটিভ ভাবে এবং অটোমোটিভ দুনিয়ার জন্য সেটাকে আমরা বলি হচ্ছে প্রেসক্রিপটিভ মেনটেন্যান্স প্রেডিকটিভ এবং প্রেসক্রিপটিভ মেনটেন্যান্স এই জিনিসটা করে থাকে সো সেই হিসাবে খুব মানে একেবারে স্টেট অফ দি আর্ট আমরা যেহেতু একেবারে ডিরেক্টলি অটোমোটিভ যারা ও ইএম মানে বড় কোম্পানি যারা আছে তাদের সাথে যেহেতু কাজ করি সো আমরা খুব হাই একদম হাই এন্ডের টেকনোলজি নিয়ে জানি সো আমরা যখন এটা কাজ করা শুরু করলাম আমি রাহাত আলোচনা করেছিলাম তখন আমরা আসলে চিন্তা করব মানে তখন আমরা বললাম যে এই যে এই ধরনের একটা ওয়েবসাইট ধরা ধরা যে একটা ওয়েবসাইট আপ হই হয়ে গেল ওয়েবসাইট একটা সার্ভারে চলে কিন্তু এই সার্ভারে তো আসলে যারা আসলে এই তথ্যগুলো এই মুক্তিযুদ্ধের এই চেতনাগুলোকে ছড়াতে দিতে চায় না তারা তো আসলে এখানে ডিজিটালি আক্রমণ করবে তো সেই আক্রমণটা ঠেকানোর জন্য আমরা আমাদের নিজস্ব পেটেন্টকৃত একটা টেকনোলজি আছে সার্ভারলেস টেকনোলজি সেটা আমরা জার্মানিতে পেটেন্ট করা সেই টেকনোলজি ওটা ওটা আর অনেক ওই প্রেডিকটিভ কাজগুলো করে তো সেইগুলোর উপর বেস করে আসলে এই টেকনোলজিক্যালি আসলে এই ধরনের অ্যাটাক কিভাবে আমরা আসলে 
এলিমিনেট করতে পারি সেটাও আসলে এই ওয়েবসাইটে আছে শুধু এই ওয়েবসাইটটাতে আমরা শুধু একটা অন্য মানে খুব কমন একটা ওয়েবসাইট সেই হিসেবে আমরা আসলে করে করতে চাইনি আমরা এখানে যেটা চেয়েছি সেটা হচ্ছে যে একজন মুক্তিযোদ্ধার বর্ণাঢ্য জীবন এই জীবনটা যেন এই জীবনে এবং তার যে কাজ এই কাজটা যেন সবার কাছে যেতে পারে সো কোন একটা সময় একটা মুহূর্তে যদি এখানে দশ হাজার মানুষ এই ওয়েবসাইট ভিজিট করতে আসে অথবা সেখানে যদি দশ লাখ মানুষ ভিজিট করতে আসে এক কোটি মানুষও যদি ভিজিট করতে আসে একই সময় এই ওয়েবসাইট কখনোই ডাউন হবে না সো সেই টেকনোলজিটা আসলে আমরা আমরা যেহেতু ওই আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স নিয়ে কাজ করি সেই টেকনোলজিটা আমরা আসলে এখানে অ্যাপ্লাই করে আসলে করার চেষ্টা করছি সো আমি এখানে একটু ছোট্ট সুযোগ নিব রাহাতকে আমি আসলে একটু বলবো রাহাতকে একটু ইয়ে দেবো কারণ হি ওয়াজ অ্যাকচুয়ালি দি দি হোল মাস্টার মাইন্ড বিহাইন্ড দ্য হোল হোল টিম আমাদের মিউলিটিকের বেসিকলি মিউলিটিক যদিও একটা জার্মান কোম্পানি আমাদের হেড কোয়ার্টার এখানে একটা ছোট্ট করে বলি যে আমাদের মানে আমাদের দেশের প্রতি যে কমিটমেন্টটা সেই কমিটমেন্টটার একটা কারণ হচ্ছে যে আমাদের এই কোম্পানিটা শুধুমাত্র একটা জার্মান কোম্পানি না এই কোম্পানিটা আমরা যেটা প্রতিষ্ঠা করেছি সেটা হচ্ছে বাংলাদেশে আমাদের আসলে অপারেশনস এবং ডেভেলপমেন্ট হাব আছে সো আমরা আসলে আমরা জানি যে খুব হাইটেক জিনিস নিয়ে কাজ করি তো আমাদের স্বপ্ন ছিলই হচ্ছে যে কো ফাউন্ডার হিসেবে আমি এর হাত কো ফাউন্ডার এই কোম্পানি যে এই কাজগুলো কেন আমাদের দেশের ছেলে মেয়েরা শিখবে না সো সেইখান থেকে আমরা আমাদের ডেভেলপমেন্ট এবং অপারেশনসের এই কাজটা আসলে করার জন্য আমরা বাংলাদেশের ছেলে মেয়েদেরকে নিয়ে আসলে বাংলাদেশও আমাদের একটা খুব বড় ধরনের টিম আছে এবং এই পুরো টিমটার পেছনের মাস্টার মাইন্ড আসলে হচ্ছে রাহাত আমি রাহাতকে একটু ছোট্ট সুযোগ দিব যেখানে কিছু বলার জন্য প্লিজ ধন্যবাদ রুবায়ত এবং ধন্যবাদ উপস্থিত সকল গুণী এবং জ্ঞানী জনকে এই ইয়েতে আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য সাদাত যেরকম আপনি বললেন যে ডক্টর নবী আপনার চাচা হন আমি যেহেতু আমি থাকি আহ আমি থাকি ইস্ট কোস্টে নিউ ইয়র্ক এবং ওয়াশিংটন ডিসি দুটো মিলিয়ে তো কোনো সময় বলতে পারি না আমি এক জায়গার কিন্তু নিউ ইয়র্কে বেশ অনেকদিন ছিলাম এবং নিউ ইয়র্কের আমাদের জেনারেশন আমরা ডাক্তার নবীকে বা কমান্ডার নবীকে আমরা নবী মামা বলেই ডেকে থাকি তো সেই হিসাবে উনি আমাদের মামা হন আর কি তো নবী মামা সম্বন্ধে কৌশিকদা বললেন আপনি বলেন নতুন করে আমার বলার কিছুই নেই যখন সারাত আপনি আমার কাছে আসলেন যে নবী মামার এই সাইটটাকে আমাদেরকে সংরক্ষণ করতে হবে এবং এই ডেটা গুলা যেন কোনোভাবেই মিসইউজ না হয় অল্টার না হয় এবং এটা সিকিউরিটি এবং আপ টাইম যেটা আমরা অপারেশনের ভাষায় বলে থাকি যেটা আপনি একটু আগে বললেন যে একটা সার্ভারে করলে হয় সাধারণত দেখা যায় যে সার্ভারটা যদি স্কেলেবল না হয় তখন ওটা ইউজার কাউন্ট বেড়ে গেলে কনফারেন্ট ইউজার মানে একসাথে দশ জন দশ হাজার বা দশ লাখ বা দশ কোটি এভাবে যদি স্কেল করতে থাকে তখন সার্ভারটা আর লোড নিতে পারে না যে কারণে আমরা এটা পুরো সার্ভারলেস এবং স্কেলেবল এআই ড্রিভেন স্কেলেবল টেকনোলজিতে আমরা ইমপ্লিমেন্ট করেছি যেন কোন সময় মামার এই সাইটটা এবং আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস যেন কোনো সময় ডাউন টাইম না হয় এবং সেটা সবসময় অ্যাভেলেবল থাকে আহ এছাড়া আসলে কি বলবো আমার বাবাও মুক্তিযুদ্ধের সাথে জড়িত ছিলেন এক সময় আহ রংপুরের ওদিকে উত্তরাঞ্চলে তো এই মুক্তিযুদ্ধের সাথে আমিও সারাতে সমবয়সী কোন সময় দেখি পড়েছি এবং জেনেছি জাফর স্যারের মুখ থেকে বই থেকে নবী মামার কাছ থেকে কৌশিকদার লেখনি থেকে তো মানে এই সব জায়গা থেকে অনুপ্রাণিত হয়েই আর কি আমাদের চেষ্টাটা ছিল যেন মামার এই তার জীবনী এবং তার যে অর্জন এবং তার অবদান দেশের প্রতি এবং মুক্তিযুদ্ধের প্রতি সেটা যেন আমরা সঠিক ভাবে সংরক্ষণ করতে পারি ধন্যবাদ ধন্যবাদ রুবাইয়াত এবং ধন্যবাদ রাহাত 
আসলে রুবায়াতের কাছ থেকে আমরা একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টা সম্পর্কে অবহত অবগত হলাম সেটা হলো যে হ্যাঁ উনি ঠিকই আসলে ভবিষ্যৎবাণী করেছেন যে এখন আমাদের উপরে যে আক্রমণ আসবে সেই আক্রমণটা হচ্ছে ডিজিটাল আক্রমণ এবং সেই আক্রমণের পূর্ব প্রস্তুতি আমাদের দরকার এবং সেই প্রস্তুতি আমাদের মুক্তিযোদ্ধা সন্তানেরা নিচ্ছেন আমার কাছে ভাবতে খুব ভালো লাগছে যে আমাদের মুক্তিযোদ্ধার সন্তানেরা সেই ডিজিটাল আক্রমণকে প্রতিহত করার জন্য এখন প্রস্তুতি নিচ্ছেন এটা আমাদের জন্য অত্যন্ত গৌরবের এবং আজকে আমি এই নতুন জিনিসটা জানতে পারলাম ওইভাবে অত্যন্ত ধন্যবাদ ডক্টর রুবায়াত সাদাত এবং রাহাত আহমেদ আমাদের সাথে আরেকজন আছেন মোহাম্মদ জামান তিনি আজকে যে আমাদের এই জুম মিটিংটা হচ্ছে তার পিছনে যে কারিগরি সহায়তা যে প্রযুক্তিগত সহায়তা এগুলোর পিছনে কাজ করছেন মোহাম্মদ জামান আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ এখন আমি অনুরোধ জানাবো আমাদের প্রিয় মানুষ ডক্টর মোহাম্মদ জাফর ইকবাল আমি ওই বারবার যোগ করতে চাই না কিন্তু সেটা বলতে লেখক ডক্টর মোহাম্মদ জাফর ইকবালকে এই ওয়েবসাইটটি আনুষ্ঠানিক ভাবে উদ্বোধন করে আপনার বক্তব্য প্রদান করার জন্য ডক্টর মোহাম্মদ জাফর ইকবাল অনেক ধন্যবাদ যেহেতু কৌশিক আমাকে অনুরোধ করেছে আগে এটা উদ্বোধন করার জন্য তারপরে কথা বলার জন্য তো আমি তার কথা মতোই করি তো প্রথমত আমি একটু বলি নেই যে যখন নাকি নুরনবী ভাই মানে একজন নুরনবীর চাচা সম্পর্কে বলেছে আর একজন নুরনবী মামা সম্পর্কে বলেছে আর কৌশিক ডক্টর নুরনবী সঙ্গে বলেছে আমি নুরনবী ভাই সম্পর্কে বলছি যখন নুরনবী ভাই আমাকে রিকোয়েস্ট করলেন অনুরোধ করলেন এটাকে উদ্বোধন করার জন্য আমি বলেছি দেখেন আপনি এত বড় একজন মানুষ এবং আপনার এটা উদ্বোধন করার জন্য আরো অসংখ্য মানুষ আছে যাদেরকে করলে এটা আরো যথাযথ হবে আমি আনন্দের সঙ্গে আপনার এই অনুষ্ঠানে থাকবো কিন্তু এই উদ্বোধনের কাজটা অন্য ভাবে করানোর জন্য তার যথাযথ তাকে সম্মান দেওয়ার জন্য উনি রাজি হন নাই উনি আমাকে বলেছেন যে আমাকে উদ্বোধন করতে হবে সেই জন্য আমি এখানে আছি আমি বলতে পারি যে এত বড় একজন মানুষের এত বড় একটা কাজ সেটা উদ্বোধন করার মতন মানে আমি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ মাই নাই নই কিন্তু যেহেতু নই ভাই আমাকে অনুরোধ করেছেন সেই জন্য আমি আজকে এই চমৎকার একটা ওয়েবসাইটে যেটা নাকি একটা আমি আগে নিজে দেখেছি কিন্তু আজকে যেটা খুব সুন্দর করে দেখানো হয়েছে আরেকবার সেই ওয়েবসাইটের উদ্বোধন ঘোষণা করছি এখন যদি এখন এই কৌশুক যদি আমাকে অনুমতি দেয় তাহলে আমি একটু নই ভাই সম্পর্কে দুই একটা কথা বলি নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই অনুমতির কোনো প্রয়োজন নেই জাফর ভাই বলুন আচ্ছা আমি বলি নহি ভাই সম্পর্কে কথা বলা শুরু করে শেষ করা একটা সমস্যা হয়ে যেতে পারে কারণ আমি নহি ভাইকে এমন ভাবে ভিন্ন ভিন্ন মাত্রা থেকে নহি ভাইকে দেখেছি যে তার সম্পর্কে আমি অনেক কিছু বলতে পারি প্রথমত আমাদের পারিবারিক বন্ধু হুমায়ুন আমাদের খুবই ঘনিষ্ঠ একজন মানুষ এবং হুমায়ুন আহমদ যতবার নিউইয়র্কে এসছে ততবার হুমায়ুন আহমদ নহি ভাইয়ের সঙ্গে সময় কাটিয়েছে এবং নহি ভাই তাকে সময় দিয়েছে তো শুধু যে হুমায়ুন আহমদ তা না আসলে আমি যতদিন নিউ জার্সিতে ছিলাম আমি ছিলাম নিউ জার্সিতে দীর্ঘকাল তখন বাংলাদেশ থেকে যখনই কোনো গুরুত্বপূর্ণ মানুষ আসতেন তারা সবাই নই ভাইয়ের আতিথ্য বরণ করেছে মানে আমি মাঝে মাঝে নই ভাই ফোন করে বলতেন এই জাফর ইকবাল অমুকে আসছে তুমি আসো তো আমি এবং আমার স্ত্রী আমরা সেখানে গিয়ে সেই গুরুত্বপূর্ণ মানুষগুলোর সঙ্গে দেখা করতাম কথা বলতাম তাই না তার খুবই স্বাভাবিক একটা কারণ উনি যদিও বাংলাদেশে নাই কিন্তু উনি নিউ জার্সিতে একটা বাংলাদেশ তৈরি করে রেখেছেন এবং সেই বাংলাদেশে আমরা সবাই তার কাছ থেকে অনুপ্রাণিত হই তো আমি প্রথমে ক্যালিফোর্নিয়াতে ছিলাম মানে প্রথমে ওয়াশিংটন ডিসি ওয়াশিংটন স্টেটে ছিলাম সেখান থেকে ক্যালিফোর্নিয়াতে ক্যালিফোর্নিয়াতে যখন নিউ জার্সিতে এসছি তখন নহিবার সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা শুরু হয়েছে আমি এখানে আসার পরেই শুনতে পারলাম নহিবাই আমাকে বলছেন যে তোমাকে আমরা ঠিক করে রেখেছি আমাদের বাংলাদেশ সোসাইটির কালচারাল সেক্রেটারি হওয়ার জন্য আমি মোটামুটিভাবে আকাশ থেকে পড়লাম কারণ কালচার আমি উপভোগ করি কিন্তু সেক্রেটারি হওয়ার মতো যে থাকতে হয় একজন মানুষের সেটা তো আমার নাই কিন্তু উনি তো অবভিয়াসলি এগুলো জিনিস খুব ভালো বুঝেন কাজেই আমি দীর্ঘদিন নই ভাইয়ের গাইডেন্সে সেখানে বাংলাদেশ সোসাইটির কালচারাল সেক্রেটারির দায়িত্ব পালন করেছে তো নই ভাইয়ের যে দুজন ছেলে আছে একজন হচ্ছে কি আমার শুইক নবীর আদনান নবী আমারও ছেলে মেয়ে আছে মোটামুটি তাদের একই বয়সের কাজে পারিবারিকভাবে আমরা খুবই ঘনিষ্ঠ তাই না যখন নাকি আদনান এবং আমার মেয়ে একই বয়সী এবং ছেলে এবং আমাদের যারা বিদেশে থাকেন তারা সবাই জানেন যে আমরা এই যখনই একটা কোনো অনুষ্ঠান হয় সেখানে আমরা সমস্ত বাংলাদেশের মানুষজন সেখানে একত্র হয়ে আমরা সময় কাটাই এবং পারিবারিক ভাবে সময় কাটাই কাজে সেইভাবে প্রচুর সময় তা পারিবারিক ভাবে আমরা কাটিয়েছি এবং 
নিউ জার্সিতে থাকার সময় আমাদের আমরা যে দেশের বাইরে বিদেশে আছি এবং তার জন্য যে একটা নিঃসঙ্গতা দেশের জন্য যে একটা মায়া সেই জিনিসটি নই হয় অত্যন্ত সুন্দরভাবে আমাদেরকে সেটা পূরণ করেছেন মনে আছে আমাদের এখন তো আমাদের বাংলাদেশে অনেক ডেভেলপ করেছে আমাদের বাংলাদেশে অসংখ্য সাইক্লোন শেল্টার আছে কিন্তু একবার একটা সাইক্লোন হলো অনেক মানুষ মারা গেল আমাদের দেশে তখন ওই ভাইয়ের নেতৃত্বে টাকা রেস করে আমরা নিজের একটা সাইক্লোন শেল্টার তৈরি করেছিলাম মানে ছোটখাটো কাজ তো করাই যায় কিন্তু নই ভাই ছোটখাটো কাজ করে তৃপ্তি পেতেন কিংবা শান্ত থাকতেন সেটা বলা যায় না সাইক্লোন সেন্টার করে অনেক বড় ব্যাপার কিন্তু আমি যখন যুদ্ধ বাইদের বিচার শুরু হয় তখন উনি যে ভূমিকা রেখেছিলেন তার কোন তুলনা নাই আসলে তাই না আমাদের যুদ্ধ অপরাধের বিচারের সঙ্গে শহীদ জারাহানারা ইমাম খুবই অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত উনি যখন নাকি আমাদের আমেরিকাতে এসছিলেন নিউ ইয়র্কে এসছিলেন তখন নবী ভাই বলা যেতে পারে একক ভাবে না একক ভাবে বলাটা হয়তো ঠিক হবে না কারণ অনেকেই আছে কিন্তু তার নেতৃত্বে সবাই মিলে আমরা শহীদ জাহানারা ইমামকে আমরা সেই আমেরিকাতে তার সময়টা আমরা ব্যবহার করেছি তাকে নিয়ে করেছি আমার মনে আছে অনেক সময় হয়েছে যে শহীদ জন উনি জাহান ইমামের সঙ্গে একটা মিটিং হচ্ছে ঢাকায় উনি সাংবাদিক সম্মান করছেন কথা বলছেন তারপরে তাকে একটা গাড়িতে তুলে নবী ভাই গাড়ি চালায় যাচ্ছেন আমি পিছনে জাহান ইমাম এবং আমি আমরা পিছনে বসে আমরা গল্প করতে করতে যাচ্ছি নবী ভাই একটা ক্যাডিলাক গাড়ি ছিল খুব চমৎকার গাড়ি আমাদের সবার পরিচিতের ভিতরে একমাত্র মানুষ যার একটা ক্যাডিলাক গাড়ি ছিল সে গাড়িতে করে উনি জাহান ইমামকে নিয়ে যাচ্ছেন আমি তার সঙ্গে আছি সেই যে মানে জাহান ইমামের সঙ্গে সময় কাটানোর যে একটা বিশাল একটা মানে কত বড় একটা আনন্দের ব্যাপার কত বড় একটা সম্মানের ব্যাপার কত বড় একটা গৌরবের ব্যাপার এই বিষয়গুলি আমি পেয়েছি কারণ ওইভাবে সাহায্য ছিলাম তবে যখন নাকি জাহার ইমামের জীবনের শেষ প্রান্তে পৌঁছে গিয়েছেন আমরা সবাই জানি এখন তার সময় নেই উনি এখানে যে কোনো দিন উনি চলে যাবেন তখন আমার মনে আছে নিউ জার্সি থেকে ওই ভাইয়ের নেতৃত্বে আমরা অনেকে সারা রাত গাড়ি চালিয়ে আমরা সেই ডেট্রয়েটে গিয়েছিলাম ওনার তার ছেলের বাসাটা সেখানে সেখানে আমরা বসে আছি হাসপাতালে এবং আমরা একজন একজন করে আমরা সেই জাহার ইমামের সঙ্গে কথা বলেছি সমাজ কথা তো বলতে পারছেন না তখন উনি কাগজে লিখে দিয়েছেন সেখানে আমার মনে আছে পরিষ্কার করে লিখেছিলেন এই দেশের যুদ্ধ আপরাধের বিচার হবে সেই কাগজের লেখাগুলো কোথায় আছে আমি যাই না এটা খুব মানে হিস্টোরিক ব্যাপার উনি তখন ঘোষণা করেছিলেন যে বাংলাদেশে অবশ্যই যুদ্ধ আপরাধের বিচার হবে তাই তো কাজেই নবী ভাইয়ের জন্য মানে কারণে আমার দেশের বাইরে আমাদের সময়টা অত্যন্ত অর্থপূর্ণ হয়েছে ভালো হয়েছে আমার মনে আছে একটা সময় ছিল যখন নাকি এই মানে বাংলাদেশে মিলিটারি শাসন এবং মুক্তি যুদ্ধারা মানে যেন ওনারা মুক্তি যুদ্ধ করে অপরাধ করে ফেলেছে সেরকম একটা সিচুয়েশন সেখান থেকে আমরা যদিও আমেরিকাতে আছি কিন্তু আমরা সেটা টের পাই তোর মনে আছে উনি একবার ঠিক করলেন যে ঠিক আছে মানে স্বাধীনতা বিশ বছর পরে উনিশশো একানব্বই সালে তাই তো বিশ বছর পর নামে আমরা একটা বই লিখি তখন তিনি আমাকে তার সঙ্গে নিলেন এবং অনেক লেখা জোগাড় করতে হবে উনি আমেরিকাতে বসে বাংলাদেশের প্রত্যেকটি গুরুত্বপূর্ণ মানুষের লেখা জোগাড় করেছিলেন এবং সেই বইটি আমাদের আমরা সেখানে প্রকাশ করেছিলাম আমেরিকাতে বসে আমরা প্রকাশ করেছিলাম সেই বইটি এখন এই বইটি এখনো আমাদের ঢাকায় সেই বইটি প্রকাশিত হয় তাই না এবং আমি যারা নাকি বই প্রকাশ করে আমি তাদেরকে বলে দিয়েছিলাম যে এই বই থেকে যদি কোনো রয়্যালটি আসে সেটা তারা একাত্তরের ঘাত গদালাল নির্মূল কমিটিকে তারা দিতে পারে সেখান থেকে তাই তো কাজেই মানে নয় ভাইয়ের কথা আসলে বলে শেষ করা যাবে না যেমন উনি যখন লিখেছেন প্রথম বইটা বুলেট সফ সেভেন্টি ওয়ান মনে হয় নামটি তাই তো আমি নাম ভালো মনে রাখতে পারি খুবই চমৎকার একটা বই একদম প্রথম থেকে আমি বইটা দেখার সুযোগ পেয়েছি তিনি হয়তো বাংলায় লিখেছিলেন আমি যতদূর জানি যে তার ছেলে হয়তো সেই বইটাকে ইংরেজিতে অনুবাদ করেছে এবং নয় ভাইয়ের ছেলে যেরকম সেই বইটা প্রবল অনুপ্রাণিত হয়েছে আমার ধারণা আমেরিকার অনেক ইংরেজি ভাষাভাষী মানুষ বাঙালি কিন্তু যারা নাকি এত বাংলা ভাষা এটা তো পারদর্শী নয় তারাও কিন্তু সেই বইটি পড়ার সুযোগ পেয়েছে কারণ এত চমৎকার হয় সেই বইটির অনুবাদ করা হয়েছে তো নবী ভাই যখন লিখতে শুরু করেছেন বোঝাই যাচ্ছে একজন প্রলিফিক রাইটার উনি এই অল্প সময়ের ভিতরে অনেকগুলি বই লিখেছেন এবং ইনো তার প্রিয় বিষয় মুক্তি যুদ্ধ তো আছেই তার সঙ্গে সাথে সাথে আরো অনেক কিছু আছে সেই বইগুলি খুবই চমৎকার বই এবং সেই বইগুলি এই ওয়েবসাইটে সেই বইগুলি রেখে দেওয়া হয়েছে যারা প্রয়োজন তারা সেখান থেকে বইগুলি সংগ্রহ করতে পারবে 
এটা অনেক বড় একটা সুযোগ তাই তো আর মুক্তিযুদ্ধের গল্প আমরা নই ভাইয়ের কাছে অনেকবার শুনেছি আমাদের ছবিগুলো দেখে আমাদের একটা অন্যরকম ভাব হলো যদিও কৌশিক বলেছে যে কৈশোর উত্তীর্ণ একজন মানুষ কিন্তু আমি দেখে এটা বলবো একজন বালক একদম একেবারে একটা কিশোরও বলা যাবে না একটা বালক চশমা পরে একটা মানুষ তাই না এত এত কম বয়স তাকে দেখাচ্ছে তখন হয়তো তিনি ইউনিভার্সিটিতে জয়েন করেছেন মানে জয়েন মানে ছাত্র হিসেবে যোগ দিয়েছেন সেরকম বয়স ইউনিভার্সিটির ছাত্র তারা জানি উনি সেই যুদ্ধের সময় সবচেয়ে বড় প্রয়োজন যেটা ছিল সেটা হচ্ছে যুদ্ধাস্ত্র তাই তো মুক্তিযোদ্ধারা যুদ্ধ করছে কোনোরকম অস্ত্র নাই তাদের কাছে সেই অস্ত্র ছাড়া তিনি সেই সময় মানে নৌকায় করে অসংখ্য অস্ত্র মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য নিয়ে এসছেন কি পরিমাণ নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তাই তো এখন সেই জিনিসগুলি আমি জানি না সেই জিনিসগুলি সবাই জানে কিনা তাই তো আমার মনে হয় যে ওয়েবসাইটে যদি থাকে সেখান থেকে আস্তে আস্তে যে জিনিসগুলি প্রকাশ পাবে সাধারণ মানুষজন জানবে যে আমাদের অতি পরিচিত নৈবাহী যাকে আমরা পারিবারিক ভাবে চিনি তাদের সঙ্গে গল্প করে আমরা সময় কাটাই তিনি তার শৈশবে এই দেশের জন্য কত বড় একটা অবদান রেখেছে কাজেই আমি খুবই খুশি হয়েছিলাম যখন আমি দেখেছি যে তাকে আমাদের বাংলাদেশের সর্বোচ্চ দ্বিতীয় যে পুরস্কারটা যে খুশি পদক তাকে দেওয়া হয়েছে একজন যথাযোগ্য মানুষকে সত্যিকার অর্থে এমন একজন মানুষকে এই পুরস্কারটা দেওয়া হয়েছে যিনি এটা ডিজার্ভ করেন সত্যিকার অর্থে ডিজার্ভ করেন কাজেই আমি আমি অত্যন্ত খুশি হয়েছি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি এবং আমি নিজেও অত্যন্ত গৌরব অনুভব করেছি যে তিনি এত বড় একটা পুরস্কার দিয়ে তাকে আমরা সম্মানিত করতে পেরেছি সেখান থেকে তো যাই হোক নবী ভাই এবং তার স্ত্রী বুকুল আপা আমাদের খুবই কাছের মানুষ খুবই ঘনিষ্ঠ মানুষ আমরা এখনো যখন নাকি মাঝে মধ্যে আমরা মানে আমেরিকাতে যাই সবসময় তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করি তাদের বাসায় যাই গল্প করি তাদের ছেলে মেয়েরা এখন বড় হয়েছে তাই না সেই ছোট ছোট ছিল সেই তাদের সঙ্গে আমরা কত সময় কাটিয়েছি ওটা দীর্ঘদিন কাটিয়ে গিয়েছে এবং আমার যে আমি যে সমস্ত কথাগুলি বলি যারা নাকি বিদেশে আছে আমি সবসময় তাদেরকে বলি যে তোমরা যখন নাকি বিদেশে থাকবে তোমরা প্লিজ আমেরিকার ভারতীয়ংশোদ্ভূত একজন মহিলা এখন সেখানকার ভাইস প্রেসিডেন্ট হয়েছে আমাদের বাংলাদেশের বংশোদ্ভূত একজন মানুষ কখন সেখানে ভাইস প্রেসিডেন্ট কিংবা আরো গুরুত্বপূর্ণ পদে যাবে না আমি সেটার জন্য অপেক্ষা করি কাজেই আমি যখন দেখেছি যে ডক্টর নুরুন নবী সেখানকার সেখানকার রাজনীতিতে তিনি অংশ নিয়েছেন তাই আমি খুব খুশি হয়েছি অত্যন্ত সাকসেসফুল সেখানকে আমি প্রতিবারই উনি নির্বাচিত হয়ে যাচ্ছেন তো নবী ভাইয়ের কাছে যেটা নাকি আমি যেটা দেখে সবসময় মুগ্ধ হয়েছে যে তার রাজনৈতিক জ্ঞান দেখে উনি এত সুন্দর করে একটা সিচুয়েশন বিশ্লেষণ করতে পারেন একটা ঘটনা বুঝতে পারেন আমরা হয়তো কোনো একটা ঘটনা দেখে রেগে যাচ্ছি যেটি কেমন করে হলো তাই না এটা কিছু করতে পারছি না আমার সামথিং কিন্তু উনি কিন্তু সেই ঘটনাকে বিশ্লেষণ করতে পারেন আগে পরে বিবেচনা করতে পারেন কেন এটা হয়েছে কিভাবে হবে এটাকে কেমন করে বন্ধ করা যাবে কেমন করে ঠেকাতে হবে কিংবা কেমন করে একটা নির্দিষ্ট দিকে নিয়ে যেতে হবে তিনি সেই বিষয়গুলো খুব ভালো বুঝেন আমার মনে আছে আমি যখন প্রথম আমেরিকা থেকে বাংলাদেশে এসেছিলাম মাঝে মাঝে এই রাজনীতি নিয়ে যখন খুবই কনফিউশনে পড়ে যেতাম আমি দেশ থেকে নই ভাইয়ের কাছে ফোনে যোগাযোগ করে তার কাছে বুঝতে চাইতাম যে কি হচ্ছে এবং বোঝান কেন হচ্ছে এটা এইভাবে তাই তো এদিকে তার সেই মানে এরকম ভিন্ন মুখী ভিন্ন ভিন্ন প্রতিভা তার বিজ্ঞানের প্রতিভা তো কথা বলাই হয়েছে তাদের খুব ভিন্ন ভিন্ন প্রতিভা এবং এই লেখালেখির প্রতিভাটা তার যে ছিল আমি বিশ বছর পরে লেখাতে ওনার নিজের লেখা ছিল সেখান থেকে আমি জানি কিন্তু এত প্রলিফিক ভাবে এত সুন্দর ভাবে এতগুলি বই এত অল্প সময়ের ভিতরে লিখবেন তাই না সেটা আমি অবশ্য মানে ঠিক মানে কল্পনা করি নাই কাজে তিনি লিখছে তার আরো একটা নতুন প্রতিভার কথা আমরা জানতে পেরেছি যে তিনি ইজ এ ভেরি গুড রাইটার এবং আমি অপেক্ষা করছি আরো ওনার নতুন কোন প্রতিভা বের হয় আর কোন দিক থেকে সেটা দেখার জন্য নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই কিছু একটা বেড়ে হয়ে যাবে যেটা আমরা এখন পর্যন্ত জানি না তো আজকে আমাকে এই সুযোগটা দেওয়ার জন্য আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি নয় ভাইয়ের প্রতি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাচ্ছি অভিনন্দন জানাচ্ছি তার এই ওয়েবসাইটটি দেখবে এবং এই যে ওয়েবসাইটটা তৈরি করেছে আমি তার কথা শুনেও খুব মুগ্ধ হয়েছি কারণ এই ধরনের একটা মানে প্ল্যাটফর্ম যে সার্ভার লেস একটা ওয়েবসাইট এখানে কোনো সার্ভার নাই তাই না এটা শুনে আমি খুবই অভাব পেলাম আমি কিন্তু নিজের কম্পিউটার সায়েন্সের হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট ছিলাম বহুদিন কিন্তু আমি এটা কখনো কল্পনা করি নাই যে একটা সার্ভার ছাড়া একটা ওয়েবলেস ওয়েবসাইট তৈরি করা যায় যেটা অসম্ভব সিকিউর এবং এক কোটি মানুষ এটা হিট করলে সেটা হয় না 
কাজে সেই টেকনোলজিটাও আমরা একটু বুঝতে হবে এটা কেমন করে সম্ভব তাই তো আচ্ছা এটা আমার একটা লাভ হলো আজকে এখানে এসে আমাদের বাংলাদেশের অত্যন্ত তরুণ দুইজন কম্পিউটার বিজ্ঞানী তাদের সঙ্গে পরিচয় হলো তাদের কাছ থেকে অনেক কিছু শেখার আছে আমরা সেটা শিখব এবং জামানকে অনেকদিন পরে দেখে ভালো লাগলো সে আমাদের দেশে বাংলাদেশে অনেকবার এসছে আমাদের কম্পিউটার কাজ সংক্রান্ত কাজকর্মে নিয়ে এখন তাকে দেখে খুব ভালো লাগলো এবং অবশ্যই কৌশিক আমাদের সেখানকার যে বাংলাদেশ কমিউনিটি যারা আছে তাদের জন্য সে যে একটা সংবাদপত্র নিয়মিত ভাবে বের করে যাচ্ছে আমি সেখান থেকে চলে এসছি আজকে প্রায় কত পঁচিশ বছরের বেশি হলো এবং সেই পত্রিকার বয়স কম পক্ষে পঁচিশ বছর হবে আমার হয়তো আরো বেশি হবে তিরিশ বছর ধরে একটা একটা নিয়মিত ভাবে একটা সংবাদপত্র বের করা অনেক বড় ব্যাপার আজকে চমৎকার একটা কম্বিনেশন অশেষ ধন্যবাদ জাফর ভাই এত সহজ ভাবে এত সুন্দর সুন্দর কথা বলতে পারেন সবসময় জানি আজকে আবারও মুখোমুখি বসে আপ্লুত হলাম আর কি খুব ভালো লাগলো আর এবং আপনার দীর্ঘায়ু কামনা করি আমি অত্যন্ত গর্বিত যে আপনার মতো এবং নবী ভাইয়ের মতো ধার সান্নিধ্য আমি পেয়েছিলাম এবং নবী ভাই তো এখনো পাচ্ছি আপনি যদিও দূরে চলে গেছেন কিন্তু আপনি আমাদের হৃদয়ের ভেতরে আছেন সবসময় থাকবেন এবং বাংলাদেশকে নিয়ে যখনই কোনো হতাশার কথা শুনি আপনার মুখ যখন ভেসে ওঠে কিংবা আপনার কণ্ঠ যখন শুনি তখন কিন্তু আশায় বুকটা ভরে যায় এটা আমার কথা না আমার মতো এরকম লক্ষ কোটি তরুণের কথা সেজন্য আপনাকে ধন্যবাদ আপনাকে আমরা পেয়েছি আমি মনে করি যে আজকের এই উদ্বোধনী নই ভাইয়ের ওয়েবসাইট উদ্বোধনী অনুষ্ঠান আমি এই সঞ্চালনা করার সুযোগ পেয়ে এটা আমার জন্য একটা বড় গর্বের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে অসংখ্য ধন্যবাদ এখন সব শেষে যাকে নিয়ে আমাদের এই অনুষ্ঠান আহ নুর নবী ভাই নই ভাই সমাপনী বক্তব্য রাখবেন এবং তার আত্মকথন যে উনি নিজের ওয়েবসাইট সম্পর্কে আপনাদের এত ভালো ভালো কথা শুনে সবাই আমাকে বলে আমি একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা আসলে আমি ভীষণ ইমোশনাল মানুষ তো যাই হোক এই ওয়েবসাইটটা করেছে কি উদ্দেশ্যে সেটা আপনারা বলেছেন যে আমি মুক্তিযোদ্ধা আজীবন মুক্তিযোদ্ধা মুক্তিযুদ্ধের চেতনা মুক্তিযুদ্ধের কাহিনী এই জিনিসটা যেন আমাদের নতুন প্রজন্মরা জানে সেই জন্য আমি লেখালেখি শুরু করেছি এর আগে যা করেছি সেটা তো সেটা তো দায়িত্ববোধ থেকে আমাদের কোনো আমার আমাদের কোনো চয় ছিল না মুক্তিযুদ্ধ যখন এসে গেল আমাদের পিঠ দেয়ালে থেকে গেল মুক্তিযুদ্ধে আমরা অংশগ্রহণ করেছিলাম এবং পসিবলি আই ওয়াজ চুজেন সামবডি আপ দেয়ার যে এত বড় বড় দায়িত্ব আমি পালন করেছি ঢাকা শহর যে রক্তপাতহীন অবস্থায় আমরা দখল করেছিলাম সেই যে মিত্রবাহিনীর একটি স্ট্র্যাটেজি ছিল আমার সৌভাগ্য হয়েছিল সেই স্ট্র্যাটেজিতে কাজ করা আমি যখন থার্ড বার লেফটেন্যান্ট জেনারেল অরোরার সাথে দেখা করি নভেম্বর মাসে তিনি বলেছিলেন যে আমরা একটা এক ব্যাটালিয়ন প্যারা ট্রুপস নামাবো টাঙ্গাইলে নভেম্বরের শেষে বা ডিসেম্বরের প্রথমে তুমি বাংলাদেশের মধ্যে তুমি প্রথম এই খবরটা তুমি জানলে আমি জানালাম তোমার তোমাদের সেনাবাহিনী তোমাদের মুজিবনগর সরকার কেউ জানে না তুমি এক্ষুনি বাংলাদেশে ফেরত দিয়ে তোমার কমান্ডারকে বলবে যে আমাদের প্যারা ট্রুপস নামবে তাদেরকে প্রোটেকশন দিতে হবে তো লং স্টোরি শর্ট তো ওইভাবে এগারোই ডিসেম্বর যখন এক ব্যাটালিয়ন প্যারা ট্রুপস নামে মাত্র সাড়ে চারশো ইন্ডিয়ান সোলজার আমরা তাদেরকে পাহারা দিয়েছিলাম তারা নামলো নামার পরে সেই ব্যাটালিয়ন এবং আরো দুটো ব্রিগেড এসে এবং আমাদের টাঙ্গাইল মুক্তি বাহিনী তারা সরাসরি ঢাকা চলে যায় ঢাকার মিরপুরে এবং টঙ্গি থেকে মেসেজ দেয় জেনারেল লেফটেন্যান্ট জেনারেল ইয়েকে নাগলাকে না সরি আবদুল্লাহ নিয়াজিকে যে আমরা এখানে এসেছি তুমি সারেন্ডার করো তো এইটা 
समस्त शक्ति सेक्टर ने मित्र बाहन तीन डिविसन सैन्य मुक्ति चार दिखे सब इस्टार्न सेक्टर जुद्ध कर प्रचंड जुद्ध है प्रचुर लोक मारा जाए जो पाकिस्तानी व्यस्त तक ढाकार पतन स्वाधीन हो तो जो ढाका जुद्ध कर जय करते हतो लक्ष लक्ष मानुष मारा जित तो ये इंडियन आर्मी जो स्ट्रैटेजी मित्र बाहन एर सुक्त हार सूझे तो मन करीजिएगा जेनरल कथा आकाशे दिखे तक कथा एरक परिस्थिति तो घटना गोते चाहिए नतुन प्रजन्म के कत त्यागर बनीमय स्वाधीन कर त्रिश लक्ष शहीद दुई लक्ष रो बस माँ बना सम्मान हारिए एक कोटर बस लोक भारत आश्रय नहीं शरणार्थी शिविर हमारे बकुले परिवार स्त्री परिवार सह तो त्याग सेक्रिफाइस शुरू कर मुक्ति चौदह बेखे इंगराजी बांगला बी नतून प्रजन्म पड़े एम प्रजन्मे मुक्ति मन भारत स्वाधीन कर दिए तो समस्त भूल भांगान कष्ट बहुत लिखे वेबसाइट कर मूल उद्देश्य अन्न्य फिल्डे जर्जन आता से मुक्ति जुद्ध कहनी समलित जो बहुत लिखे से यहाँ बोध मन अत्यंत गुरुत्वपूर्ण तो आज के अनुष्ठने प्रियजन कौशिक के सम्पर्क अनेकलि बांगाली पत्रिका बेर करें सदा मन मानूष निर्क अनेक कि कौशिक के सबा श्रद्धा कर कारण उन्नी योलो जार्नलिजम विश्वास करें उन्नी कम्यूनिटी के कम्यूनिटी खबर देश के खबर सठीक भावे तरह पत्रिका प्रति सप्ताह प्रकाश कर जाफर जखने हुमायन छोट भाई मैं छोट भाई यकम सम्पर्क मध्य छो तो जाफर एत व्यस्तार मध्य परिचय हलो राहत आहमेद ये परिचय हार पर मन हलो मुक्ति चेतना मुझे जा मानुष एट मन रखते बाधा विभक्ति आसेंड जेनारेशन मुक्ति सन्तान मुक्ति चेतना के धरे रखे देश के आगे सामने दिखे जार्मानी पाल्ला दिए क्या कर 
আমাদের গর্বের ব্যাপার তো আমি আর অপু আমার ছোট ভাইয়ের মতো যখনই যাকে তাকে সাহায্য করতে বলি যে সামনে এগিয়ে আসে অপু মুক্তিযুদ্ধের চেতনার একজন লোক এবং হাইলি টেকনিক্যাল লোক তারা একই লেভেলে টেকনোলজি ফিল্ডে তারা কাজ করছে তো আমার ধন্যবাদ দেওয়ার ভাষা আমার নেই আমি খুবই আপ্লুত এবং আশা করবো যে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আমি যেটা বলতে চেয়েছি মুক্তিযুদ্ধের যেটা মুক্তিযুদ্ধের কাহিনী সেটা মানুষ শিখবে একটা তরুণ যদি আমার এই লেখা থেকে আমার এই কর্মকাণ্ড কর্মকাণ্ড থেকে অনুপ্রাণিত হয় তাহলে আমি মনে করব আমার এই প্রচেষ্টা সার্থক জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু ধন্যবাদ নবী ভাই আমরা বুঝি আপনার এই আবেগ আপ্লুত হওয়ার কারণ এটা কেবলমাত্র আপনার প্রশংসা তা নয় সে কারণে নয় মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে যখন আপনি কথা বলেন তখন এই বিষয়গুলো সামনে আসে আমরা বুঝি আর কি কেননা আপনারা সেই জাবর ভাইয়ের ভাষায় যে বালককালে মুক্তিযুদ্ধ করেছেন সবকিছু ফেলে দিয়ে এত মেধাবী ছাত্র হ সত্ত্বেও ঘরে বসে থাকেননি এবং আজ পর্যন্ত সেই মুক্তিযুদ্ধের জন্য কাজ করে যাচ্ছেন কিন্তু যখন দেখেন যে নতুন প্রজন্ম আপনাদের উত্তরসূরি হিসেবে সেই কাজে সংশ্লিষ্ট হচ্ছে তখন এই আবেগ আশা খুবই স্বাভাবিক ধন্যবাদ নয় ভাই আমরা সকলেই উত্তরোত্তর এই ওয়েবসাইট মানুষ ভিজিট করবে একজন মুক্তিযোদ্ধা সম্পর্কে জানবে আমি মনে করি একজন মুক্তিযোদ্ধা সম্পর্কে জানা মানে লক্ষ্য মুক্তিযোদ্ধা সম্পর্কে জানা আপনার মধ্য দিয়ে সেই মুক্তিযুদ্ধের কথা উঠে আসবে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস উঠে আসবে একজন মুক্তিযোদ্ধার যে জীবন কাহিনী সেটাও উঠে আসবে এটার জন্যেই এর পিছনে যারা আছেন তাদের সকলেই আমি মনে করি যে বিপুল ধন্যবাদ পাওয়ার যোগ্য বিশেষ করে ডক্টর রুবাইয়াত সাদাত মোহাম্মদ জামান রাহাত আহমেদ আর আমাদের সবচেয়ে বড় সাহস আমি আগেও বলেছি সব সময় বলি এখনো বলছি ডক্টর মোহাম্মদ জাফর ইকবাল আমি সকলের সুস্বাস্থ্য কামনা করছি এই ওয়েবসাইটের সাফল্য কামনা করছি আপনাদের সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ আপনারা সুস্থ থাকবেন ভালো থাকবেন আমরা প্যান্ডেমিকের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি সাবধানে থাকবেন আর জাফর আমি অত্যন্ত চিন্তিত তোমার ছোট ভাইয়ের খবর জেনে আশা করি সে সুস্থ হয়ে যাবে এবং ভালো হয়ে যাবে তো আপনাদের সবাইকে আমি ধন্যবাদ দিয়ে শেষ করতে পারবো না অসংখ্য ধন্যবাদ